എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ പിന്നിൽ സയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്വാപോണിക്സ് എന്താണ് അക്വാപോണിക്സ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ മീനുകൾ വളർത്തുക അപ്പം അതിലുള്ള വെള്ളം ടാങ്കിൽ മീനെ വളർത്തുന്ന വെള്ളം നമ്മളൊരു പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് ചെടിയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടാങ്കിലോട്ട് തന്നെ വീഴുന്നു അപ്പം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റും മറ്റും ഒക്കെ ചെടികൾ വലിച്ചെടുത്ത് ചെടിയും വളരുന്നു അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റും പോകുന്നു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന വെള്ളം തിരിച്ച് ടാങ്കിലും വന്നു വീഴുന്നു ഇതാണ് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ കളരുന്നു ഫിഷിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് ഫുഡ് വെള്ളത്തിൽ കളരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ചില മൈക്രോബ്സ് വേസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് വളങ്ങളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റി ചെടിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ചെടി വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറും അത് തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മൈക്രോബ്സ് ഈ അല്ലെ ഈ ചെറിയ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്ലാന്റ് വളരണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം വെള്ളം വേണം പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റെടു സൂര്യപ്രകാശിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചേർത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലവണങ്ങളും മറ്റും വലിച്ചെടുത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മരച്ചീനി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ ബാക്കി വരുന്ന എക്സസ് വരുന്നതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അതിനായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ച ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ മീനും ഗുണമാവും ചെടികൾക്ക് വളരുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ മീന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെല്ലറ്റ് ഫീഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അല്ല ആസോളം അങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും മീന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഓർഗാനിക് സാൾട്സിൻ്റെ വേസ്റ്റും അതായത് അമോണിയ അമോണിയം അയോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൈക്രോ ഓർ ഓർഗാനിസംസ് ചില വേംസ് ഫംഗസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മിനറലൈസേഷൻ തേർഡ് വൺ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ നടന്ന് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നതും വെള്ളം ശുദ്ധമായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമല്ല അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ മാറ്റപ്പെടുന്നതും ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ മീനിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ എന്തായാലും വേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട്
ചിലർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ബോൾസ് ബയോ ബോൾസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഏരിയ കൂട്ടാനെ കൊണ്ട് മെറ്റൽ ഇടുന്നുണ്ട് ചിലർ ബയോ ബോൾസിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനായിട്ടുള്ള ചുളുക്കുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വന്നിരുന്ന് പെരുകാനുള്ള സ്ഥലം കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ബി എസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ബയോളജിക്കൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയാൽ മാത്രമേ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബയോബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബയോബോൾസിനൊക്കെ തകയുള്ള ഈ ചുളുക്കുകളും ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ മാക്സിമം കൂട്ടി മാക്സിമം ബാക്ടീരിയകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനെ കൊണ്ടാണ് ഈ നൈറ്റ് അതിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റലും മറ്റേ ബയോബോൾസും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ നൈട്രേറ്റുകളൊന്നും ഈ നൈട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നൈട്രേറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം ഡീ നൈട്രിഫൈ ബാക്ടീരിയ വഴി ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതല്ല കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലും ഇത് നടക്കാൻ നടക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നൈട്രോകോക്കസ് നൈട്രോ ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയസ് എല്ലാം ഈ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമോണിയത്തിൻ്റെയും അമോണിയയുടെയും പ്രസൻസ് ആണ് ഈ പി എച്ച് കൂടാനും പി എച്ച് കുറയാനും ഉള്ള കാരണം ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി അതായത് ഹൈഡ്രോണിയ അയോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് പി എച്ച് കൂടും അത് പി എച്ച് കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയ കൂടിയാൽ പി എച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം നല്ലൊരു നൈട്രിഫിക്കേഷൻ സൈക്കിൾ എപ്പോഴും നല്ല നൈട്രിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കോപ്പണി സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവനോടെ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോ ബെഡിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ചത്തുവും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഔട്ട് അതായത് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മീൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഔട്ട് വരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റും പിന്നെ അതല്ലാതെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ്റെ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളെ അതും രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് നമുക്കറിയാം ചെറിയ വിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജീവികൾ ഇതിനെ വലിയ കോ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിയുന്ന മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ മിനറലൈസേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ വഴി നൈട്രേറ്റുകൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോയും മൈക്രോയും എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെടിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മിനറലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം അതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷനും മിനറലൈസേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള മാക്രോയും മൈക്രോ എലമെൻസും ചെടിക്ക് കിട്ടൂ അങ്ങനെ അന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മിനറലൈസേഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ അമോണിയ അമോണിയം അയോൺസും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇനോർഗാനിക് സോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വീണ്ടും നൈട്രിഫിക്കേഷൻ സൈക്കിളിലോട്ട് പോകും വീണ്ടും നൈട്രിഫിക്കേഷൻ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി ചെടിക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്നത് കാൽസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ മാക്രോയും മൈക്രോ എലമെൻസും ഈ മിനറലൈസേഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മിനറലൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു അക്കോബോണിക് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആയി പോവും അതിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഈ മിനറലൈസേഷൻ അതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴും മിനറലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചെടി യൂസ് ചെയ്ത് തൻ്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ചെടികൾ ഓക്സിജൻ ആണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എടു എടുക്കുന്